回来了。他们没送你吗？他们是。哦，他们是公安局的，说是找你了解点事情。你吃饭了吗？你好，我是刑警队的林雨红，这是我的同事赵伟。你好，你这是快要生了吧？嗯、快了，九个月了，算是快要熬到头了。那你可得小心啊，这个时候还开车。他工作也忙，没办法。娘家离县城近吗？嗯，不算远，但就是山路有点绕吧。经常回去啊？还好，回去几天了？就三四天吧。你就是处理李佳佳案子的那个警察吧？我在新闻里见到过你。你跟李佳佳熟吗？我们以前一起参加过一个节目，你们不会为了这个来的吧？你知道李佳佳为什么会出事吗？不是那个姓周还是姓赵的网约司机吗？这个就是那个司机的照片，认识吗？十年前你们参加的那个节目，他就是其中一个负责人的司机，你没印象？都十年了，就算当时见过，也没有印象。时间是挺久的了。十年了，胡一婷你还记得吗？一起跟你参加选秀比赛的，有印象吗？你们怎么突然提起他啊？我们查到当年有一些情况，他是跳江自杀的，对吗？你还记得当时究竟发生了什么事吗？我听过他的一些传言。什么传言？他们说他当时为了拿冠军，做了一些出格的事情，被拍了照片。什么照片？你看过吗？那些照片是谁拍的？你知道吗？当时那个节目，是不是对你们的诱惑力挺大的？当时年纪小嘛，很多事情也不懂。那是个正规节目吗？有没有什么内幕之类的？节目组提过什么不正当的要求吗？签约、拍照，或者拿钱之类的。当时竞争大吗？参赛者之间关系。记不得了，麻烦你再好好想一想。吴一婷当时自杀。和其他人有什么关系吗？比如李佳佳，或者你们其他什么人？等等，你们这是什么意思呀、啊？我们不是说好了，你们不是来就是简单的了解？你听我把话说完好吗？我记得当时胡一婷的死跟任何人有关系。这是胡一婷，十年前。就零九年跟你一起参加比赛，因为你所知道的艳照流出，最后选择跳江自杀。这是李子欣，五年前，二零一四年三月十四号接到一名记者电话，去了县城的汇仁酒店，在房间内被刀捅死。而那名记者就是你们比赛当中的一名宣传。周灿，二零一六年十二月份准备跟男朋友去杭州，从此没有音信。他的电话、信用卡、身份证再也没有被人使用过。如果我没有判断错的话，他应该也遇害了。李佳佳。这个你们应该都很清楚吧？网约车被害，而杀他的人并不是赵长松，他跟赵长松一样都是受害人，而赵长松就是当时你们比赛其中一名负责人的司机。你们这是什么意思啊？胡一婷自杀之后，选秀节目最后留下的那几个人，除了你之外，其余所有的人，都出事了。你们这到底是什么意思啊？
我们只是希望你如实告诉我们当年到底发生了什么。真的不知道。胡一婷为什么会拍那样的照片？我都说过，是不是有人强迫她？那她为什么要这样做？我说了，她当时。你们是不是所有的人都拍了那样的照片？节目组有人逼你们吗？那你们为什么拍呢？拍我说过了没拍。我为什么要骗你们？这个人你见过吗？你确定吗？没见过。我觉得挺斯文的。我倒是觉得她没跟我们说实话了，而且我敢肯定，她老公也一直被她蒙在鼓里。你觉得她有所隐瞒？也有可能，她的确是什么也不知道。你有注意她看照片时候的表情吗？我觉得她认识凶手。如果他跟这件事情有关系，他也有可能是潜在的被害对象。那你觉得凶手还会杀人？为什么不能？来了，哎，吃了吗？吃了。林队啊，我已经查过了，吴小梅去那家餐馆见的那个男的，是他哥吴念生的独子吴小军。那他跟胡一婷不是表兄妹关系啊？对啊，吴小军的父母都已经去世了。之前，他也在重庆读过书，但是啊，高中没有毕业，就辍学回到了临川。前些年呢，还开了一个小面馆，后来倒闭了，就一直留在那家餐馆打工。不过我问过那个餐厅的老板，说李佳佳出事的当天，他一直都在正常上下班，没有任何异常。他家还有别人吗？就他一个人，他和胡一婷关系好吗？还说不清楚。不过，他的年龄、身高、体型，都和这个凶手对不上。再说他也没什么钱，就更谈不上花钱去雇凶杀人呢。吴小军现在住哪儿？就住在那家餐馆附近的一栋居民楼，租的是个单间。他一个人住，一个人。他多大？三十一了。结婚了吗？没有。老刘，得盯一下这个吴小军。好，我马上安排人。哎，听说嫂子病又犯了。嗨，没事，老毛病了。安排好了，回家一趟吧。有事说一声。好，那我去了。嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。喂，喂，老大，李思琪和她老公王文杰在李佳佳出事的时候都在家里。大家旁边监控拍得很清楚。这个李思琪在大学毕业之后，在苏州待了一年，就回来考了教师资格证，之后一直在二中当老师。她老公王文杰也是二中的老师。
，家里条件比较好，父母都是干实业的。小两口两个月前刚买了台新车，看起来没什么问题，不像会是犯事的人。知道了，怎么样？还挺得住吧？啊，我没事。你先睡会儿，明天早晨单独约一下李子琪老公，让他多注意一下李子琪的个人安全。好。怎么样？没事儿，老样子，没什么。说让你要不睡一会儿，我盯着呢。好吃吗？牙不是。有事儿、啊、哦，那个对面那个大姐叫你们过去吃饭。怎么着？饿吗你们也够辛苦的啊！将就吃吧。案子查的怎么样啊？慢慢查吧。你呢？生意好吗？老样，饿不死。吴姐，我听说你女儿当时出事的时候，你不在湖北对吗？你在哪儿？在这儿。你女儿当时为什么自杀？我们已经知道了。你能跟我说说到底发生什么事儿？他在市里读书，选秋是我先知道的，是我把他叫回来参加的。他在学校最好的，选秋这儿呢，也是各个方面最好的。我是想让他拿个大奖，成为一个大明星，这样他的生活。跟我们不一样。当时那些照片的事儿，你知道那些照片的事儿吗？不知道。照你这么说，你女儿那么优秀，为什么她那样照片呢？她从来没跟你提起过。当初认识我们的人，都可羡慕我们了，都用另一种眼光看着我们，真的就像是……曹军突然有一天晚上跟我说，不想去参加这个选秀节目了，我就问他为什么，他又不说。后来我们俩说了很多，说着说着，差一点吵起来。最后他还是听我的话
我就继续参加那选秀。他当时要是没听我的，是我把他给逼到绝路上的。老板，啊，买点什么呀？买点排骨你怎么还没走？啊，我联系了一下胡玉婷在重庆读书时候的班主任，还有几个同学。他们说当时胡玉婷有个男朋友叫韩泽，不过这个人呢，在胡玉婷出事的前后都没有来过临川。行，我知道了，你赶紧回去休息吧。林队，我还对比了周灿和李子欣的通讯录，发现他们有好几个共同联系人，其中有一个女的。在李子欣出事的当天，还跟他联系过好几次。我觉得他很有可能知道李子欣当时的事。不过这个人的手机号啊，在李子欣出事两个月之后就停用了。然后我托了点关系，找到了他。这么晚你怎么过来了？我找到一个当年李子欣案的证人。在哪儿？就在家里。其实子欣出事那天，我一直劝他不要去，可他就是不听我的。你当初的口供上说，凶手有给李子欣打电话，还在电话里边提到过什么秘密，指的是什么？你知道吗？具体是什么，我也不太清楚。你知道李子欣之前参加了一个选秀比赛吗？他出事。真的跟选秀有关？怎么了？有问题吗？那个选秀我也参加过。你也参加过？而且我还是前五名中的一个。前五名不是胡玉婷、李佳佳？我退出了。你手上那张照片也是后来才拍的。你为什么要退出？因为那个比赛有问题，有什么问题？我们进入前五名以后，有一个庆功宴。那个时候我们被带到了一个旅游区，说是一场封闭的培训，所有家属都不能够参与。可有一天。我们突然被要求穿那种很暴露的比基尼表演。我记得那天晚上至少得来了有一两百人，而且很多人一看就是那种有钱有势的。很多人来的时候甚至就已经喝得烂醉了。我们节目组的评委也一直跟他们喝酒，他们还一直跟我们说，那是展示我们自己的好机会
，让我们懂得如何牺牲之类的话。我们都知道那是什么意思。其他人有知道这些吗？我不知道。我记得那天晚上，我们每个人都被关了很多久。周灿一直在吐。那些比我爸还老的男人们一直搂着我们聊天，手还不停的乱摸。所以酒会还没有结束的时候，我就已经跟他们大吵了起来。我记得当时有一个满脸胡子的大秃头。当着所有人的面狠狠扇了我几个耳光，说：“我不懂得珍惜机会，机会是留给有准备的人。”我当时就觉得脸上火辣辣的。后来我就先去大巴车上休息了。我哭得很厉害，是胡一婷一直在安慰我。她当时跟我说过。其实他也想退出的，可谁知道到最后，真正退出的只有我，其他人都留下来。胡一婷没有退出是因为他妈，他妈希望他留下来。啊，你跟我说艳照的事儿，具体什么情况？胡一婷不是那样的人，她不会做那样的事的。她是我们几个人当中唯一在市里读书的。他懂的东西比我们都多，他的长相、才艺各个方面比我们都要优秀。按照当时的比赛来说，他就是冠军，他根本就不需要那样做。会不会是有人逼他呢？那我就不知道。我离开之后，他们让李佳佳顶替了我的名额。我那时候跟家里的关系闹得太僵了，家人偷偷给节目组送钱，想让我再回去。虽然他们说是为了我好，但我当时觉得，他们就是满足自己的虚荣心，所以我一生气，自己去敦煌玩了好几个礼拜。可是等我回来的时候，我一听就已经出事了，节目也停掉了。那之后，李子欣也没跟你说过，当时发生了什么事。子欣只是告诉我，不要靠近李佳佳。他说：“李佳佳是一个不择手段的人。”他有跟你说过李佳佳怎么不择手段了吗？当时节目的主办方是些什么人，你知道吗？都是一些本地的大老板，主要还是咱们县。有认识的吗？你们知道这个酒店的老板是谁吗？叫什么？林子安。赵长松跟了我差不多一年多一点吧。确实是在选秀那段时间，具体是什么时候走的，我就不记得了。胡一婷、李子欣、周灿、李佳佳这些人都不陌生吧？他们就在这个节目。你自己跟他们一起出事，你不觉得很奇怪吗？当时我也觉得奇怪。但是我确实很忙，没有时间去管。林老板，你做过什么？我们了解的一清二楚。你什么意思啊？我从来都不会做犯法的事情。没有吗？你们要我配合调查，我也配合调查。你们还想怎么样？难道你们以为他们是我杀的吗？如果你们真的不相信的话，可以问一下你们局长，问一下老魏，他们都了解我。嗯、好。
好啊，说说当年选秀的事。搞一下文艺事业，再培一下本土明星，不是很好吗？你搞的这个选秀出了那么多事，你是培养本土明星？你想清楚再说。还有什么好想的？林总，不管这些事情跟你有没有关系，但这些人都是因为你这个选秀节目才出事儿的。难道你的心里就没有一丝的愧疚吗？说说吧，胡一婷那些照片的事儿，我真的不知道，这都是他们的私事。你不知道我搞一个活动有多忙多累，你觉得我还有时间和精力去管那些吗？我听说你们在比赛期间还做了比基尼派对，是吗？比基尼 party 只是个商业平台，当时大家都知道我要搞这个选秀。我只是利用那个商业平台，拉一下新的客户，赞助，就那么简单。跟你们说的那些照片是两码事儿。当时有哪些人参加了那个派对？这个不好说啊，不好说，怕出事。胡一婷出事之前，你有收到过那些艳照吗？你怎么处理的？我还可以做些什么吗？这事儿，我都不知道从哪开始。你司机把所有照片给了一个叫顾俊明的记者，你知道吗？你要找唐松干的吗？这事儿跟我一点关系都没有。当时我也问过唐松，唐松也说不是他干的。后来，我觉得把他留在公司会带来很多麻烦，所以我就把他开了。其他的，我都不知道。林队，如果你们还不相信我的话，你可以回家问你老公。当时这个节目，他也投了钱。你干嘛呢？建议不太方便嘛，要不你先跟他聊一会儿。这会儿你就不坚持出警原则了？我这些天联系你的无数次，你一点反应都没有。你现在一见面就来质问我十年前的事情，我都跟你说了要赶子豪开学的时间。到底是你儿子重要，还是你那个破事重要？胡一婷，你子欣、李佳佳、赵长松，现在已经四条人命了。再加上生死未卜的周灿，全都是因为你搞的那些不入流的选秀节目才出事儿的。你现在却跟我说这只是破事儿。我说了，我不知道当时的事情，都是林子安操作。我只是投了点钱，而且很少，具体我也没有过问。再说我也没有时间。你去了那个派对吗？去了吗？我投钱纯粹是为了维护关系。我们都是酒桌上做的决定，也没有仔细研究。所以你也收到过那些照片是吧？什么照片？艳照，胡一婷的艳照。我当时就警告林子安，让他马上把这事处理好。他怎么处理的？我哪知道？应该就是正常的。见过吗？根据这个申请，能判断出是谁吗？这我哪认得出来？这什么人？凶手。我们能单独说两句吗？我现在没时间，走了。不是我赶时间，是我们的儿子。为什么离婚？你觉得呢？我哪知道，心想我不戒掉。差不多吧
，真的假的呀？那冷淡呢，还是过深呢？你看我是冷淡还是过深？我过深。我给你工作。其实，我不太会照顾家里，我什么都不会做。你儿子挺可爱的。喂，老大，李家被杀的第一现场找到了。在哪儿？老城南风小区，就是赵阳松被杀的那栋楼。老贾他们呢？还在路上，有人在堵车。李佳佳当时就被关在赵阳松被杀屋子楼上的那个房间里。这家伙胆儿太肥了吧！林队，这是在里面找到的衣服，刚刚跟李佳佳家里确认过了，就是她遇害那天穿的外套。林队，里面。案发当晚，你们在通电话的时候，他还在去市区的国道上。从那儿到这儿的距离不算很近，那他为什么花那么大力气把他们弄到这儿来？这个地方肯定是凶手精心挑选的。他一开始就计划好，要把赵长松和李佳佳带到这儿来。他有明要的目的。就是不要一下子弄死他们。如果他一开始就用对赵长松那种迷药的话，李佳佳不可能有机会给他朋友发求救短信。那他岂不是有更充足的时间制造出一场完美的网约车谋杀案的假象？他为什么不这么干呢？这家伙显然就是个变态，他还拍他。有一种可能，他是故意的。什么意思啊？让李佳佳有机会给他的朋友发求救短信。故意接听我的电话，还跟我聊了很久。出事之后，他又冒险开着赵长松的车出去被人发现，甚至专门还挑选了网约车这种方式。你的意思，他设计好的？为什么？凶手的目的，根本就不是为了隐藏真相，更好像是故意引起我们的注意。我甚至怀疑，案发当晚，李佳佳根本就没有发出那条求救短信。
那个短信，说不定就是凶手自己发的。你是李佳佳的朋友？是。车主叫什么名字？赵长松。他为什么要这么干？包括后面他接你电话，难道就是为了好玩？不，他接电话。是因为车上还有别人。赵长松，你是不是在医院拉了一名女性乘客？她在你车上吗？这什么声音？喂，赵长松，你在干什么？我不管你想干什么，你现在停手还来得及。可是他把他们带到这儿，如果要杀人的话，他当时就可以杀呀。想搞清楚当年的事，我真的不知道，不是我，我真的不知道。
尽全身解数，始终走不出迷雾。